Международный комитет по расследованию пыток в Беларуси, выполняя свою задачу по выявлению всех случаев пыток и жестокого обращения, провел общественное расследование происходящего в советском РУВД города Минска с 9 по 13 августа 2020 года. Это расследование является вторым расследованием случаев массовых пыток и жестокого обращения в районных управлениях внутренних дел города Минска после выборов президента Беларуси в 2020 году. Эксперты комитета ранее проанализировали, что происходило во Фрунзенском РОВД Минска, куда наряду с Центром изоляции правонарушителей на Окрестино и другими отделениями милиции доставляли задержанных 9-13 августа 2020 года. Девятого, тринадцатого августа 2020 года в Минске проходили массовые задержания. Представители силовых структур задерживали как участвующих в акциях протеста против фальсификации выборов президента, так и случайных прохожих. Подавляющее большинство задержаний сопровождалось жестокими избиениями, оскорблениями, угрозами насилия. Также применялись электрошокеры и перцовые баллончики. Задержанных в городе людей развозили по районным управлениям внутренних дел города Минска, Советская РОВД, расположенная по адресу Минск, переулок и Куба Колоса 3, стала одним из основных мест, где людей удерживали и пытали до отправки в места содержания. ЦИП, ИВС на Окрестино, ИВС в Жодино, ЛТП в Слуцке и другие. В Советское РОВД в основном попадали люди, которых задерживали в центре города. В районе Универсам Арига на улице Сурганова, ресторана Журавинка, на проспекте Независимости, на улицах Немига, Козлова и других. В период с 9 по 13 августа на территории и в помещениях советского РОВД содержалось около 600 граждан. Экспертами Международного комитета по расследованию пыток в Беларуси были тщательно изучены 52 индивидуальных интервью, более 500 страниц текста с людьми, которые были задержаны в городе и доставлены силовиками в советское РОВД. Также были тщательно изучены предоставленные ими фотографии, медицинские и иные документы. Пребывание задержанных в РОВД на протяжении всего времени сопровождалось жестокими избиениями, пытками, бесчеловечным обращением. Медицинская помощь избитым, раненым и больным людям не оказывалась, средства гигиены не выдавались, доступ к туалету и питьевой воде был ограничен. Необходимые санитарно-гигиенические мероприятия и ограничения в период распространения пандемии COVID-19 в советском РОВД не соблюдались, что создавало серьезную угрозу в жизни и здоровью задержанных. Условия содержания, по свидетельствам опрошенных, были настолько ужасными и невыносимыми, а отношение к задержанным настолько жестоким и бесчеловечным, что некоторые из них сравнивают РУВД с фашистским концлагерем. Из-за забора РУВД в эти дни слышались истошные крики, мольбы о помощи, плач и истерзанных людей. В сети интернет появилось несколько записей аудио и видео, фиксирующих издевательства над людьми в советском РУВД. Многие потерпевшие свидетельствуют о чересчур возбужденном состоянии силовиков, расширенных зрачках у них. Некоторые опрошенные полагают, что сотрудники могли принимать наркотические препараты. Как правило, задержанные проводили в РОВД около суток. В отношении них составлялись протоколы об административных правонарушениях. Как отмечают опрошенные, абсолютно все документы были сфальсифицированы. После РУВД задержанных отвозили в ЦИП или ЭВС на переулок Окресина или же в другие места лишения свободы. Сложно определить, где и когда пострадавшие в период с 9 по 13 августа получили травмы, так как избиениям и психологическому давлению они подвергались на всех этапах от задержания и до момента, когда их начали выпускать. Полученные при задержании и транспортировке травмы часто усугублялись на территории именно РОВД из-за жестокого обращения и неоказания своевременной медицинской помощи, которую люди зачастую боялись просить. Наиболее распространенными травмами были ссадины, гематомы, ушибы спины, бедер, ягодиц и ног. Стоит отметить, что у многих задержанных оставались следы по чертаниям дубинок, берцев, стяжек и ладони силовиков. Из-за более серьезных повреждений можно выделить черепно-мозговые травмы и переломы разной степени тяжести. Одному из задержанных брызнули слезоточивым газом в лицо, когда заставляли подписать протокол. Пострадавшие говорят о том, что после 
всего пережитого они испытали неконтролируемое чувство страха, даже находясь дома, в безопасности. Часть людей говорит о том, что первое время им было сложно выходить из дома из-за опасений, что их вновь могут задержать ни за что. Что первое время боялись автобусов и машин, похожих на те, которых, в которых силовики использовали при задержании. Показания, опрошенных Международным комитетом по расследованию пыток в Беларуси, позволяют установить ряд должностных лиц и их причастность к пыткам задержанных на территории и в помещениях советского РОВД города Минска с 9 по 13 августа 2020 года. Это Сергей Калиник, начальник советского РОВД. Он лично принимал участие в пытках и руководил ими. Тимур Кесель, заместитель начальника советского РОВД по идеологической работе и кадровому обеспечению. Непосредственно руководил пытками и сам пытал людей. Сотрудники советского РОВД Игорь Качук 9 августа 2020 года в ИВС Окрестина совершал насилие в отношении задержанных, оскорблял и избивал людей. Валентин Шиманский отмечен многими задержанными как один из самых жестоких силовиков. Он принимал непосредственное участие в пытках. Марина Сафонова в ночь с 10 на 11 августа принимала участие в обысках задержанных, при этом угрожая дубинкой и не разъясняя прав. Павел Мацкевич, Дмитрий Белый, Анатолий Бойко, Игорь Бушмак, Максим Воронков принимали непосредственное участие в пытках задержанных. Дмитрий Дорошевич находился в РУВД, охранял задержанных. Владимир Казак находился в РУВД и фальсифицировал протоколы на задержанных. Сергей Карпович находился в советском РУВД города Минска и допрашивал задержанных. Также эти лица не предпринимали никаких действий для пресечения пыток со стороны других силовиков. Ольга Коростелева находилась в советском РУВД города Минска, принимала участие в обысках задержанных, при этом угрожая им и не разъясняя прав. Светлана Никитина находилась в советском РУВД, занималась описью вещей задержанных, не сообщила в посольство о задержании иностранного гражданина, не предпринимала никаких действий для пресечения пыток со стороны других силовиков. Павел Романов, Денис Воронище находились в советском РУВД города Минска и фальсифицировали протоколы на задержанных. Они также не предпринимали никаких действий для пресечения пыток со стороны других силовиков. Василий Молчин задерживал людей возле Комаровского рынка и загружал их в бусы. Наряду с опознанными силовиками считаем необходимо указать высших должностных лиц, ответственных за нарушение законности в советском РУВД города Минска и безнаказанность преступников. Лицо, занимающее пост президента Республики Беларусь Лукашенко. Бывший министр внутренних дел Республики Беларусь Юрий Караев. Бывший заместитель министра внутренних дел Республики Беларусь Александр Варсуков. Министр внутренних дел Иван Кубраков. Командир ОМОНа ГУВД Минберсполкома Дмитрий Балаба. Бывший генеральный прокурор Республики Беларусь Александр Конюк. Генеральный прокурор Республики Беларусь Андрей Швед. Бывший председатель Следственного комитета Республики Беларусь Иван Наскевич. Председатель Следственного комитета Республики Беларусь Дмитрий Гора. Прокурор города Минска Олег Лаврухин. Прокурор советского района города Минска Антон Загоровский. С целью недопустимости избежания ответственности лиц, причастных к пыткам в советском РОВД города Минска, процесс их опознания продолжается. Если вы знаете или узнаете кого-либо из силовиков на опубликованных фото, просим связаться с Международным комитетом по расследованию пыток Беларуси по ссылкам в описании к этому видео.